It is a uh, 14th uh, conference of this series and uh, a lot of uh, uh, specialists uh, of computer uh, in, in this field uh, 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 taken part in uh, 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 previous co conferences. And uh, uh, this year uh, we have uh, uh, very uh, str strong situation with the pandemic of uh, coronavirus. So, uh, we use uh, uh, so-called uh, hybrid uh, format. Uh, uh, some participants uh, 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 take part in, uh, in person, in early mathematical institute as usual, and uh, some participants uh, 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 can join us uh, uh, through the uh, video stream on uh, YouTube uh, ch channel and uh, uh, in Zoom channel of the conference. And uh, uh, the links uh, to the uh, uh, streams and uh, Zoom channel uh, uh, you can find in uh, uh, program of the conference. <laughs> and uh, just now uh, uh, the same in Russian. And uh, uh, <laughs> Uh, в общем, я очень рад вас всех приветствовать. Здесь uh, знакомые лица в основном. Uh, значит, многие сохраняют uh, значит, uh, 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 тради тради традицию присутствовать почти на всех конференциях, ну или, по крайней мере, uh, пропускают uh, только некоторые. Uh, 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 конференция этого года, uh, конечно, еще связана с очень печальным событием. В начале января э, от коронавируса умер э, Владимир Петрович Герд, который был одним из основателей этой серии конференций, и он то, также участвовал во всех предыдущих, был членом программного комитета и вообще э, внес огромный вклад и вот, э, в э, конференции, которые проводятся по этой тематике в Санкт-Петербурге, ну и не только в Санкт-Петербурге, а и во всем мире. И завтра у нас будет специальная сессия, посвященная его памяти, где, в общем, каждый может в свободном формате что-то сказать, какие-то слова о Владимир Петрович, о его деятельности, может быть, что-то показать, у кого-то есть какие-то фотографии. В общем, это будет совершенно неформально, значит, в такой добро... мы не будем разделять это на отдельные доклады, это объявлено как там на два часа такая мемориальная сессия. Я надеюсь, что значит, все вы сможете присутствовать. Я только призываю участников, которые присутствуют здесь лично, тоже по возможности прийти в институт Тейлера, потому что комната, из которой будет вестись трансляция, она достаточно хорошо оборудована. И другая атмосфера, когда все сидят вместе в аудитории, когда слушать, к слушателям обращаются напрямую, а не через значит, интернет, спутники и так далее. Вот. Ну а теперь я предоставляю слово нашему первому докладчику, который в этом году открывает конференцию. Это Михаил Дмитриевич Малых из Института Дружбы Народов. The first speaker is Михаил Малых from uh, People Friendship University of Russia, Moscow. And, uh, his uh, talk uh, devoted to dynamical systems with the quadratic right-hand side. My talk is about dynamical system with a quadratic right uh, hand side. As you know, I from uh, People's Friendship University of Russia. Let us consider a dynamical system one uh, with a polynomial right hand side. Uh, for brevity, we will use uh, vector notation, uh, mining uh, by x, the tuple, x1, uh, etc. Uh, within the framework of the finite difference method, of the system of uh, differential equations is replaced with the system of algebraic equation. Uh, it's uh, system two. In this case, x uh, is interpret interpreted interpreted as the value of the solution at the time uh, t and hat x as the solution at the time t plus dt. For example, uh, we have 
Euler scheme, midpoint scheme, trapezoid scheme, and so on. Uh, from uh, the point of view of uh, mathematical modeling of a mechanical phenomena, uh, the inheritance of uh, two properties by the uh, difference scheme, namely uh, dissymmetry and reversibility, is of great of importance. Uh, we say that the difference scheme has dissymmetry if it is invariant under the transformation uh, t to minus dt, x to hat x, and hat x to x. For example, Euler scheme is not t symmetric, but uh, midpoint scheme and trapezoid scheme are t symmetric. Uh, by reversibility, uh, we should understand uh, the possibility to uniquely determine uh, the final data had x from the initial data x and vice versa uh, uh, using the uh, system two for any fixed value of the step dt. Uh, since the equations are algebraic, uh, this means that uh, hat x must be a rational function of x and x must be a rational function of uh, hat x. Uh, for example, uh, Euler scheme uh, written for linear dynamical system is reversible. Uh, we will consider x and hat x as the two points of the projective space and to uh, say that the difference scheme is uh, inversible uh, if and only if for any fixed value of dt uh, this scheme define a Cremona transformation. Uh, the combination of uh, t-symmetry and reversibility means that the difference scheme defines a one parametric family of Cremona transformation C mm -hmm. uh, such that hat x is uh, equal to Cx and inverse C is equal to C at minus dt. Uh, let us consider the uh, following Penleve uh, initial problem three on uh, the segment of the real exists t. Uh, for the same value of uh, t0, uh, the procedure for analytic continuation of uh, the solution obtained in the Cauchy theorem along a segment uh, does not encounter uh, singular points other than poles, and uh, in this case, uh, the final value of x is uh, uniquely determined by initial value of x0. Uh, However, if the pairs encounters a branch point, then the final value depends on the way it is passed. Therefore, x at uh, final point is uh, a multivalid function of the initial value x0. Uh, if dynamical system has uh, the global reversibility property, uh, then it has uh, the Penleve property. A dynamical system uh, has the Penleve property if and only if the singular points of the solution are no branch points. Uh, classical, uh, completely integrable uh, models, including pendulums or tops, are integrable, uh, integrable in uh, elliptic function and uh, uh, have the Penleve property. In one-dimensional case, only the uh, Riccati equation has a Penleve property. However, the initial problem uh, defines a Möbius uh, transformation on the uh, projective line. It is not difficult to construct a different scheme that has this property. This is uh, scheme five. Uh, since any birational transformation of a projective line is a Möbius one, it is easy to pro prove the uh, converse. In the one dimension case, an invertible difference scheme can be constructed only for the Riccati equation. Uh, for many dimensional case, uh, the continuous and discrete uh, case lose their uh, similarity. For any dynamical system with a quadratic right hand side, uh, a t-symmetric reversible uh, difference scheme can be uh, constructed. Uh, this is uh, scheme six, uh, where f i is obtained from uh, f small i by replacing uh, x uh, g uh, with uh, midpoint value and uh, so on. 
Only a few dynamical systems with quadratic right hand side uh, possess Eppen-Levé property. The dynamical system describes a rotation of a rigid body with a fixed point. Uh, all this has a quadratic uh, right hand side and uh, has Penlevé property only in four special cases found by Kowalewski. Uh, dynamical system uh, seven uh, will be called uh, Weierstrass uh, uh, per oscillator. Uh, it has an algebraic integral eight. Uh, if uh, the value of uh, constant C1 is fixed, the, uh, the general solution defines aberrational transformation between the initial point and final point on the uh, elliptic curves. Uh, this correspondence does not extend to aberrational transformation of uh, the projective plane xy. Nevertheless, we can approximate uh, this system by the difference hem 10, which define aberrational correspondence between uh, the points uh, x, y and hat uh, x, y of the projective plane. In this case, uh, the integral of motion is not preserved. Thus, in the transition from uh, a continuous model to a discrete one, the algebraic integral of motion is not preserved. And thanks, uh, thanks to this fact, uh, we move, the, uh, we move uh, from the group of rational transformation of an elliptic curve to a group of Cremona transformation. Uh, we investigated how the Penlevé property is inherited by a uh, approximate solution using two examples. Uh, the Riccati equation and uh, pay oscillator. In both cases, it turned out uh, that the calculation using a reversible difference scheme can be continued through a pole without uh, uh, noticeable uh, accumulation of errors. Uh, on this uh, slide, you can see uh, some example for uh, pay oscillator. It uh, should be noted that uh, in um, a talk of Alexander Belov, uh, 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 there is uh, some another approach to construct uh, such uh, schemes with uh, such property. Uh, the approximate solution is a sequence uh, x0, x1, etc. Each uh, next element of which is obtained from the previous uh, one by applying the Cremona transformation C. Uh, this sequence uh, will have period n if uh, xn uh, is equal to x0. Uh, that is, f if uh, x0 is a fixed point of uh, C sub n. So we have the problem. Let a positive integer n and uh, an initial value x0 uh, zero be given. Uh, we want to calculate the step dt at which the sequence uh, has a period n. Considering dt as a symbolic variable, we calculate uh, c sub n x0. Uh, uh, we get m rational uh, function from uh, uh, field uh, qdt. Requiring them to x0, we obtain a algebraic equation, uh, the common roots of which are the required step value. Generally speaking, uh, several equations for one variable may not have common roots, uh, but they have common roots in all our examples. We have considered three examples, a linear oscillator, pair oscillator, and Jacobi oscillator, uh, that is uh, system 11. Uh, we choose different initial data and consider n in the interval from 2 to 10. Uh, the degree of polynomials, uh, the common roots of which give the uh, desired step value, increase exponentially with n. Uh, this specifically limited our ability uh, to increase n. Uh, for the uh, p oscillator, uh, there are no value step uh, dt for which a solution has period uh, n, uh, which is equal to 2, 3, and 6. 
uh, for period for the step is independent of the starting point. The table contains all uh, much matches uh, positive value for step DT found uh, for n in the top 10. Uh, for Jacobi oscillator, uh, there are positive value of step dt for any period uh, which is more than two. Approximate solution has the period uh, five at two values of the step. In uh, the plane PQ at the first value of the step, an almost a regular pentagon is obtained. At, uh, at the second value, we obtain a pentagram. Approximate solution uh, has period uh, six at two value the step. Also, a uh, first of them is coincided with the step at period three and give us a triangle, triangle, and uh, second give a hexagon. Approximate solution uh, has period uh, seven at three value of step in all cases. Uh, in all cases, uh, the integral of motion is not exactly conserved. Uh, you can see this very good in this picture. This is a uh, cycle uh, peak uh, uh, square plus q square is equal to one, and here this point is not on the cycle. As in growth, uh, the number of uh, step value at which periodic approximation uh, to the solution of the Cauchy problem are obtained growth. The smallest possible dt for fixed n corresponds to an almost regular n gone uh, in the PQ plane. Uh, these solutions are revealed to their original value in times n uh, dt, collected in table. Times, uh, this uh, time seems seem to fall uh, monotonically decreasing uh, sequence uh, conversion to the exact period. It is convenient to present the uh, result of the experiments carry out in the form of two hypotheses. For any uh, sufficient large n and any initial condition, one can specify a uh, finite uh, number of uh, positive value for the step dt at which periodic sequence uh, with the uh, period n are obtained. If we uh, associate uh, each n with a minimal period, we get a sequence converged to a period of the exact solution uh, by virtue uh, virtu of the first hypothesis, any exact particular solution can be approximated by an approximate solution that inherits the periodic nature of the exact solution. And by view of second hypothesis, uh, the approximation step dt can be taken arbitrarily small and therefore approach uh, the exact solution with uh, any given accuracy. Uh, in the previous uh, section, we follow one solution by changing it uh, step dt. Let us now uh, look at the behavior of solution in the phase space, but for fixed dt. Uh, this set in the phase space uh, formed by all the initial data generating approximate solutions with the same period n is algebraic. We will call it an uh, equiperiodic set of the nth order. Uh, the equiperiodic set here yeah, uh, is, of course, uh, an invariant set uh, for a different model. It uh, is easy to deduce from the first hypothesis uh, that equiperiodic sets of uh, sufficiently large order are not empty and have codimensional one. Uh, so we have the problem. Let a positive uh, number n and the step uh, dt be given. We want to calculate the uh, equation describes the equiperiodic set of the nth order. Uh, to find it uh, in the previous algorithm, it is necessary to consider x0 uh, uh, as a tuple of m symbolic variables. Uh, we managed to find this set only for small m. 
Our four pair oscillator at uh, period uh, n to n3, the equiperiodic set, are empty. Our four, um, n is, which is equal to uh, four, the curve equation degenerates into uh, this expression. Uh, that's the step independent of uh, initial data, as uh, I um, told above. At period five, uh, the equiperiodic set appears to be an elliptic uh, curve uh, described by this equation. Uh, the degree of um, equiperiodic curves are presented in the uh, table. Uh, due to degree growth, the equiperiodic curves uh, don't belong of the same, to the same uh, shift, linear or irrational. Um, uh, on this, uh, at this uh, slide, you can see point of approximate solution uh, generated by the initial wave belonging to the square. And uh, here is a dot, uh, equiperiodic curve, F5, F6, F7, and uh, F8. Here is the same picture, but with uh, uh, more a small uh, step. Uh, when uh, dt is equal uh, uh, to this uh, number value, uh, the approximate solution of uh, the initial problem with, uh, uh, with this condition has the period uh, 10. Uh, thus, uh, the trajectory on xy plane consists from 10 point. It's uh, a red point of uh, my picture. If we perturb, perturb uh, the initial condition and take uh, x uh, equal to 1, 0, 0, 0, 1, uh, then the trajectory is infinite set of the points. Uh, this point lie on the curve uh, which uh, repeat form of uh, f10. Uh, but I don't know, is this uh, curve algebraic or no? So we can uh, compare differenti uh, differential model and uh, difference model. Differential model uh, has a, a periodic solution. Uh, difference model uh, with fixed step dt has a sequence of equiperiodic sets. Uh, difference model has algebraic integral. Uh, that is, uh, there is a linear invariant shift. Uh, but at uh, difference model, uh, equiperiodic sets are invariant sets for dynamical uh, system, um, but they don't form a linear or irrational shift. Uh, the differential model uh, define a birational transformation on integral manifold. Uh, difference model define Cremona transformation. Uh, the our ultimate goal is to create uh, discrete models uh, that have the most important property of mechanical models. Uh, this include uh, undoubtedly the inherence of algebraic conservation laws, uh, T symmetry, versibility, and periodicity. It is impossible to combine the versibility and, and exact uh, preservation of all algebraic integrals. Uh, the starting point of uh, my investigation was the observation that uh, dynamical system with a quadratic right hand side uh, can be approximated by a possibility difference uh, scheme with uh, the symmetry. Uh, the approximate solution found using these schemes are the rational function of the initial data over the interface space. Uh, this is uh, surprising since in the continuous case uh, for this uh, property to appear one hand to restrict uh, the phase space by an algebraic integral manifold. And uh, here you can see some historical remark. Uh, that's all. Я позволю себе маленькое русское замечание. Меня очень удивило, я обрадовал тот факт, что когда-то давным-давно Эрмит полагал, что бирациональные преобразования это будет фундамент теории эллиптических функций. Ему говорили, что он не прав. Вот, в частности, Клейн посвятил своей книжке много-много страниц, по-моему, несколько штук, по крайней мере, чтобы развенчать эту самую теорию Эрмита. Но, как вы видите, у меня получается, что как раз Эрмит все-таки был прав. И сделать это можно. 
И в некотором смысле, как только мы переходим от непрерывной модели к дискретной, необходимость рассматривать задачу на инвариантном многообразии, то есть на электрической кривой, просто улетучивается, и вместо этого я могу рассматривать задачу при помощи преобразования кривоны. Спасибо большое за внимание. Thank you. Thank you for Задача Каши, в моем понимании, это задача локальная. А задача Пендлеве, она формулируется на фиксированном отрезке от нуля до Т, и на этом отрезке могут появляться особые точки. И вот как раз Пендлеве рассматривал вопрос о том, как мы через эти точки будем продолжаться. Вот. Ну, ну, то есть это не, не двухточная краевая задача? Нет, нет, нет. Это начальная задача, но… При наличии полюсов на… А может быть и не полюсов. А может и не полюсов. Вот. А у меня такой вопрос, такой, я сначала по-русски, четко перевести не надо, но сейчас мы по-русски Вот для всех ли динамических систем такой подход работает? Дело в том, что очень часто бывает, значит, такая, так динамические системы часто бывают устроены, что периодические решения всюду платны. И мы хотим приближать какое-то решение и э, 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 вот множество э, траекторий с ростом периода будет устроено все сложнее и сложнее. И алгебраические уравнения для э, этого множества, вот, как там они назывались, эквипериодические эквипериодические есть иногда. траекторий будет все сложнее и может быть они даже будут терять смысл при приближении к вот такому сложно устроенному, сложно устроенной траектории. А для других, вот там, где есть семейство периодических решений, это несомненно работает. Потому что там семейство периодических траекторий описывается достаточно равно, не как правило. Очень хороший вопрос. Собственно, я, я, я скажу коротко так. Ради этого на самом деле все это и затеяно, но пока мы туда еще не дошли. То есть на самом деле надежда-то какая? Вот мы взяли очень регулярную задачу. Тут нет никакого хаоса, даже близко. И тем не менее, вот если вы посмотрите на эту картинку, ну или вот на эту, не знаю, какая больше нравится, она, в общем, в некотором смысле напоминает что-то вот из уже области разговоров о динамическом хаосе. Я, честно говоря, думал, что вот эти вот решения, которые, давайте линейку возьму, вот эти вот решения, которые здесь нарисованы точками, они будут выходить на эквипериодические множества. И была надежда, что получится каскад. То есть, грубо говоря, я теми решениями, которые не являются периодическими, выхожу на те решения, которые являются периодическими. Больше того, я вполне думаю, что нетрудно доказать, я вроде понимаю, как это сделать, что предельные точки любого приближенного решения тоже будут решениями. Может быть тем же решением, может быть другим. Так вот, в том случае, который я посмотрел, оказалось, что предельные точки лежат на той же кривой, на которой лежат основные кривые. То есть мы не переходим к новому решению. Не получается каскада, и, видимо, поэтому эта задача регулярная. Но есть мечта, а если мы применим это дело к другой задаче, где должен возникать динамический хаос, может быть, мы как раз увидим, как он образуется. И, может быть, мы, наконец, сможем преодолеть тот неприятный тезис, который часто произносится в книжках по численным методам в динамическом хаосе. Когда мы считаем задачу методом рунге кута например, а вообще говоря, понять, это фрактал или это наш численный метод просто сорвался, бывает довольно сложно. Так, мягко говоря, если не сказать, просто невозможно. Вот э, мы видим, что можно попытаться подойти к этой задаче со стороны э, разностных схем. Для меня это было некоторой неожиданностью. Честно говоря, я вообще не ожидал, что получится преобразование кремоны в этой задаче. Я ожидал, что будет некая аналогия. Я ожидал, что мы увидим четыре случая Ковалевской. Э, я был удивлен. Да, я смолкаю.